En otra parte les contamos que siete escuelas de veredas aledañas al municipio de Ábrego han tenido que interrumpir sus labores académicas ante los constantes enfrentamientos entre miembros del ELN y el EP. Pues esta es una situación que tiene preocupados al cuerpo docente debido a la afectación en el calendario escolar. Danilo, muy buenas tardes y ¿cuál es el panorama en estos momentos? Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde la Secretaría Departamental de Gobierno nos indican que los enfrentamientos ya cesaron. Sin embargo, se trabaja con la Secretaría de Educación Departamental para que se reacomode el calendario académico y los menores no se vean afectados. Desde el pasado 22 de octubre, con mucha atención, reciben clases de manera intermitente estudiantes de siete escuelas de zona rural de Ábrego. Los enfrentamientos entre el ELN y el EPL han causado interrupción académica para salvaguardar la vida de los menores. Eh, la escuela sea un territorio de paz. Nosotros no tenemos nada que ver con... Eh, con la, con la guerra externa que hay en, en, en esta zona. Según el ejército, al día de hoy se reportó que los enfrentamientos han cesado y que hace días no se presentan disparos en la zona. El ejército nos ha dado un parte de tranquilidad, ya que pues, con sus equipos de medición y de, de, de ruido balístico no se ha venido presentando confrontación desde hace ya... Eh, varios días o semanas. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que los enfrentamientos entre el ELN y el EPL en cercanías de las veredas La Arenosa, Vega del Tigre y Las Vegas en Ábrego han generado alrededor de 245 desplazamientos de familias en la zona. Muy bien, pues recordemos entonces que la situación es bastante tensa, lo que causa zozobra o sigue generando temor en los habitantes de estas veredas aledañas al municipio de Ábrego, por lo que el ejército continuará ejerciendo presencia en el lugar. Esa es toda la información desde Cúcuta Norte de Santander con la Cámara Argemiro Daza, Danilo Coronel Oriente Noticias. Muy buenas tardes.